പ്രധാനമന്ത്രി അസത്യം പറഞ്ഞ് ആർ എസ് എസ് പ്രചാരകനാകരുതെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അക്രമം നടത്തുമ്പോൾ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കും എന്നാൽ കേരളത്തിലും അങ്ങനെയാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാവില്ലെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ അടുക്കളയിൽ സൂക്ഷിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു രാജ്യമാകെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ നാ കനങ്ങിയോ എന്നും പിണറായി ചോദിക്കുന്നു അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടിയില്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ മാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ളവർക്കും അങ്ങനെയൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാദം തള്ളി ഐ എസ് ആർ ഒ ചാര കേസിൽ നമ്പി നാരായണൻ കുറ്റക്കാരനെന്ന മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ എന്റെ പോലീസ് ജീവിതം എന്ന സർവീസ് സ്റ്റോറിയിലാണ് നിലപാട് ആവർത്തിക്കുന്നത് വിധുര പീഡന കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെ ഒഴിവാക്കാൻ ഇടത് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും വെളിപ്പെടുത്തലുണ്ട് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഋഷിരാജ് സിംഗ് ജേക്കബ് തോമസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പുസ്തകത്തിൽ പാർട്ടി വിട്ട കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ശിവസേനയിൽ ചേർന്നു തന്നെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചവരെ പാർട്ടിയിൽ തിരികെ എടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രിയങ്ക കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടിക്കെതിരെ ഇവർ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു മുംബൈ തന്റെ ജന്മഭൂമിയും കർമ്മഭൂമിയുമാണെന്ന് മുംബൈക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പാർട്ടിയാണ് ശിവസേനയെന്നും പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി പറഞ്ഞു ശിവസേന തലവൻ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ വസതിയിൽ ഉദ്ധവ് താക്കറയ്ക്കും മകൻ ആദിത്യ താക്കറയ്ക്കും ഒപ്പം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദിയെ പോലെ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ശിവസേനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് കോൺഗ്രസിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് പ്രിയങ്ക ചതുർവേദി ഉയർത്തിയത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നരേന്ദ്രമോദിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലായിരിക്കുമെന്ന് സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി മോദിയുടെ ഭരണത്തിൽ പണക്കാർ പണക്കാരായും പാവങ്ങൾ പാവങ്ങളായും തുടരുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലക്കയറ്റവും ജനങ്ങളെ പരമാവധി ദ്രോഹിച്ചു ഇതിനുള്ള മറുപടിയാവും തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കക്കോടിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യെച്ചൂരി ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ശ്രീനഗർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറ് ബൂത്തുകളിൽ ഒരാൾ പോലും വോട്ട് ചെയ്തില്ല ഈദ്ഗാഹ് ഖൻയാർ ഹബ്ബ കതൽ ബദ്മലു തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ പല ബൂത്തുകളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നില്ല സോനവാറിൽ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് നടന്നപ്പോൾ ഈദ്ഗാഹിൽ വെറും മൂന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം പോളിംഗ് മാത്രമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സോനവാറിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും ഒമർ അബ്ദുള്ളയും വോട്ട് ചെയ്തു ചുങ്കത്ത് ജ്വല്ലറി അനുഭവം അതാണ് സത്യം